Und heute, meine Damen und Herren, gibt es endlich mal wieder jemand aus der Showbranche. Dieser junge Mann legt quasi eine tolle Bilderbuchkarriere hin. Vom medizinischen Bademeister und Masseur zum TV- und YouTube-Star. Und was der noch alles gemacht hat. An der Tankstelle gearbeitet, bei Shell im Herrenausstattungsgeschäft, am Kiosk und bei Promi Big Brother. Ähm, die meisten kennen ihn aus YouTube. Hey Aaron, über 1,2 Millionen Abonnenten, über 316 Millionen Aufrufe, das ist echt crazy. Und das Besondere heute ist, endlich kann Aaron seinen Kinderzimmertraum leben und zwar ab 6. Mai und da sprechen wir noch drüber. Klappt also die Showtreppe aus, die Podcast-Showtreppe für Aaron Troschke. Hallo, zum dritten Mal. Ich wusste nicht, wann ich Hallo sagen soll. Weil Kannst du immer meinen Namen Hallo gesagt sagen. hast. Ich sage, Hallo! Hallo! Jetzt, jetzt aber! Oh, jetzt. Jetzt. Okay, jetzt haben wir es. Hallo! Hallo! Wo kommst du her? Wie war so deine Kindheit? Ja, also ich komme aus Berlin. Ich bin Berliner Junge. Ich kann da auch ganz schnell abschweifen von Sprachgebrauch und ein bisschen mehr Berliner. Habe ich mir aber auch ein bisschen abgewöhnt. Und meine Kindheit war Bombe. Ich habe drei Geschwister. Das Leben ist schön. Mama, Papa waren, bis ich glaube, ich die Wölf sind sogar zusammen, das ist ja auch immer was sehr Tolles, danach kommt man ja noch wahrscheinlich mit zwölf besser klar als mit vier. Äh, ich kam wirklich gar nicht klar. Wir waren im Wald, wir haben Dummheiten gemacht, ich war in der Natur, ich war oft in Brandenburg, konnte aber auch viel Videospiele schauen und Fernsehen gucken. Äh, es war, ich würde nichts ändern wollen. Was ist denn das eigentlich in deinem Hintergrund? In meinem Hintergrund sind, ich bin so nerdy, das sind original verpackte WWF-Figuren, WWE jetzt, die, die sind von 90 bis 94 haben wir als Kinder gesammelt, dann haben wir aber die bespielt, kaputt gemacht, mein Bruder hat mich beim Tauschen beschissen und es war so ein tiefer Schmerz, dass ich mir jetzt, wo ich zwei, drei Euro mal verdient habe, mir alle original verpackt geholt habe und jetzt stehen sie hinter mir. Wie lange hast du gebraucht, bis du vollständig warst? Zwei Jahre und 15.000 Euro. Alter. Ja. Krass. Was war so die, die, die verrückteste Dummheit als Kind im Brandenburger Wald? Ach, wir haben alles gemacht. Mein Vater hat uns immer angeleitet, von Zugbrücken ins Wasser gesprungen, was man eigentlich, was ich jetzt nicht mehr machen würde. Aber damals war Papas gesprungen, hat gesagt, war gut, äh, machen wir. Bis hin äh, Lagerfeuer gemacht äh, und dann Sprühdosen reingeschmissen, die noch drin Inhalt hatte. Dann sind die hochgegangen wie Raketen. Äh, Sachbeschädigung, die man jetzt nimmt, so in alten Fabriken rein. Und dann konntest du mal wie im Film so, so äh, Stühle durchs Fenster schmeißen. War schon. Wir haben viele Dummheiten gemacht. Hattest du einen Traum? Also war für dich irgendwann klar, okay, weißt du was, eines Tages bin ich das. Ja, ich muss natürlich sagen, so in der dritten Klasse war das immer so, da hatten wir Sportunterricht und wir sind raus und die sechste Klasse ist rein in die Umkleide. Und haben die immer von TV Total geredet und irgendwann habe ich es dann so angefangen zu gucken und fast, was da der Stefan Raab gemacht hat, fand ich natürlich sehr toll. Danach lief dann Wente Pocher, der war ja noch ein Stück jünger und dachte ich so, Mensch, was der Pocher da macht, so war es, ich will eigentlich zum Fernsehen. Und äh, das wollte ich dann schon wirklich mit 13, 14 und irgendwie über Unwege hat es ja jetzt auch einigermaßen geklappt. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, den großen Fernsehtraum hast, Komma, dich dann aber als Bademeister in die Ausbildung bewirbst, das hat, war ja dann eher noch so Mismatch, oder? Ja, naja, das, nee, nee, das ist dieses, das kann jeder nachvollziehen. Du hast einen Traum und dann sagen die Eltern, mach doch erstmal eine Lehre. Mach ja. doch mal was Ordentliches. Und meine beiden großen Brüder haben das gelernt. Und äh, dementsprechend dachte ich, komm, mache ich auch. Fand ich dann bloß sehr, sehr scheiße. Ja, was war so, wie, wie läuft so ein Alltag ab als medizinischer Bademeister? Ach, es, war sehr, es war sehr schulisch. Es war wirklich sehr, sehr schulisch. Ähm, ich ich habe mich einfach von Anfang an nicht wohlgefühlt. Lag auch daran, mein bester Freund hat sich beworben, der wurde dann aber nicht genommen. Oh. Und äh, dementsprechend habe ich dann so gesagt, ja komm, ich war nicht glücklich. Da habe ich auch angefangen zu schwänzen und so. Es war einfach nicht meins. Ich habe davor in der 10. Klasse macht man ja Schülerpraktikums oder Praktika, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich das im Handel gemacht und eigentlich mitgekriegt, mir liegt das Quatschen sehr gut und Leuten Sachen geben. Und dann habe ich mich aber dagegen entschieden, weil auch Mama und Papa gesagt haben, mach das wie deine Brüder, weil die sind glücklich, du bist auch glücklich. Und es war dann ein Fehler, aber auch ein guter Fehler. Ich glaube, weil sonst wäre der Weg nicht so gegangen. Was war so die erste Viva-Bewerbung? Mit 17... Und hätte ich das Ding gesehen, hätte ich gesagt, was für ein Spacko, den hauen wir in eine Schnauze. Aber das war so wirklich, ey, ich habe das letzte, das war ein Bewerbungsvideo, 30 Minuten lang, ja. Wer guckt sich so eine Scheiße drei Minuten an? Das guckt man eine Minute und entweder findet man den geil oder scheiße. Und dann, dann habe ich so, ja, hi, ich bin ja auch, und war dann so vom Bücherregal und wollte zeigen, wie ich schlau ich bin. Und oh, ich ließ Grasakrileg und Illuminati und bin ein riesen Dan Brown-Fan. Und oh, und ich dachte mir nur so, du, ich habe es letztens gesehen und dachte mir, du Spacko. Also Hast du es hochgeladen? Nein, niemals. Also, Würdest du es? 
Boah, ich weiß nicht, da muss ich nochmal angucken, weil ey, ich, ich schäme mich so, ich schäme mich so. Das zweite sollte dann witziger werden, aber es war auch einfach nur scheiße. Es war einfach immer scheiße. Wie oft hast du, wie oft hast du dich beworben? Insgesamt? Zweimal. Zweimal. Und zweimal auch wirklich mit so einer Grütze, weißt du? Kennst du es wirklich, wenn du, wenn du äh, dachtest du als jugendlicher Bombi, wenn die das nicht wollen? Ey, das geht nicht. I don't understand. Ja, und dann siehst du das äh, älter und denkst so, ey, ich hätte selbst Hurensohn kommentiert. Weißt du? <lacht> das ist wirklich, ey, du, ich dachte mir, wann was da reitet dich da? Also wirklich kein Wunder, warum, Gott sei Dank haben sie mich nicht genommen, Gott sei Dank. Hast du eigentlich da mal jemanden kennengelernt mittlerweile von Viva? Äh, ich hab, eine Dame hat mir mal gesagt, dass sie irgendwie mal, ein, aber vielleicht war das auch einfach nur für Smalltalk, ja, ich hatte so ein Casting-Video von dir ähm, und bla bla bla, aber ich habe da nie jemanden kennengelernt, der wirklich gesagt hat, ey, äh, ähm, ich habe es gesehen, aber ich bin auch sehr froh drüber. Ich hoffe auch, dass Viva ist ja tot, dass sie es das einfach alles geschreddert haben. Ja, aber ich meine, vielleicht wäre es ja geil, irgendwie so im Nachhinein noch jemanden kennenzulernen, zu sagen, Achso, ah, ja, I made it. Achso, na, das war, mein großer, das, war mein, das war mein großer Knall bei Wer wird mir näher, stand immer ganz groß in der BZ oder Bild und den wollte die war nicht. Ah. Und das war, das war der, ja! <lacht> Wie hast du es geschafft, 125.000 Euro zu erspielen, weil du clever bist oder weil es... Glück war oder wie, wie lief das? Also ähm, die Teilnahme bei Wer wird Millionär war einfach komplettes Glück, dass ich da auf dem Stuhl saß. Von A bis Z, das war einfach nur Glück. Äh, wirklich, es gab da Leute, die bewerben sich wirklich bis zu 1000 Mal und zahlen 1000 Mal einen Euro und ich habe mich im Suff einmal beworben, direkt durch Zufallsgenerator. Also es war wirklich, ich hätte auch Lotto spielen können wahrscheinlich an dem Tag. Äh, es war sehr glücklich und äh, ich habe, meine Mutter ist Lehrerin, wenn man jetzt in der Bild oder in BZ in Berlin so asoziale Schüler liest, die sich so in die Fresse hauen und sich gegenseitig mobben, ein halbes Jahr später sind die bei meiner Mutter in dieser Notschule. Okay. Und dann versucht meine Mutter, die noch ein Hauptschule, also meine Mutter hat immer sehr auf Bildung geachtet, äh, war auch immer so, es muss eine Weltkarte im Zimmer sein und so weiter und so fort. Und äh, mein Papa auch, plus ich Filmjunkie, als ich den Kiosk damals noch hatte, immer alles gelesen, was so mit Tratsch und Klatsch zu tun hatte. Es war eine gute, das war so ein guter Cocktail, der gut gemixt war, nicht zu so stark nach Alkohol und es war einfach rund. Wie kam, boah, ich habe so viele Fragen, wie kam das äh, zum Kiosk? Kiosk relativ einfach. Ähm, ich war mit 16 immer im Kudorf feiern in Berlin und das hat um 0 Uhr zugemacht. Und mit der Nachhauseweg war ich um 3 Uhr immer zu Hause und bin immer an diesem Laden lang gelaufen. Und da waren so zwei Kollegen drin, Ibi und Achmed, die haben immer gebacken. Und im Suff bin ich da rein und habe dann mit denen gequatscht und noch Bier getrunken und die haben gebacken. Okay. Und haben mir dann so Essen umsonst gegeben. Und das fand ich schon geil und ich habe immer mitgekriegt, ich will mich selbstständig machen, ich will mein eigener Chef sein. Und dann habe ich die Lehre gemacht und genau Ibi und Achmed hatten den Laden leider irgendwann verkauft. Aber genau nachdem ich mit einem fertig war, hat der neue Besitzer gesagt, ah, und ich habe keinen Bock mehr und dann habe ich da zugeschlagen. Okay. Und jetzt, ich weiß ja nicht, das Video kommt erst heute. Heute kommt ja ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe den Laden zurückgekauft. Ach, geil. Wir geben, äh, es gibt jetzt einen YouTube-Kanal dazu und alles drumherum. Der Laden ist wieder da und äh, wir geben Gas. Ach, wie geil. Stehst du selber hinter der Theke dann? Nein. Nein. Ich bin nur ab und an mal da. Wenn ich da bin, kassiere ich mit, aber ich werde ke keine Zeit für Schichten. Das muss ich gestehen. Ähm, seit wann bist du Unternehmer und würdest du dich selber als Unternehmer bezeichnen? Ich war letztens mit ein paar Kollegen pokern und da meinte einer, ich bin Netzwerker. Weil die sagen immer, wenn, wenn du jemanden brauchst, frag Aaron, der kennt jemanden oder kennt jemanden, der ihn mal kennt. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke von mir. Ich komme mit, viele Leute hassen mich auch, aber der Großteil denkt, oh, das ist gar nicht so ein Idiot. Und deswegen ist es so ein Unternehmer, ein Networker. Und das war ich schon, äh, als ich meine Lehre beim Herrenausstatter gemacht habe habe ich schon Adidas-Jogging-Anzüge gekauft und an Hertha-Hooligans verkauft oder Wellensteinjacken. Ich habe immer noch so ein bisschen Schiebergeschäfte gemacht, weißt du? Geil. Und machst ja heute immer noch. Mache ich heute immer noch. Es ist auch krass mit manchmal, was ich noch für Sachen mache, womit ich mich überhaupt, also wirklich, dass ich dann noch wirklich so wegen irgendwie äh, 40 Euro Gewinn noch irgendwo hinfahre und was abholen und dann da weiter. Das ist echt krass. Da bin ich einfach auch gierig. Ja, verstehe ich. Hast du äh, zwischendurch mal irgendwie so den Gedanken gehabt, Alter, was mache ich hier eigentlich? Nee. Nicht? Nein. Ich bin jeden Tag und immer mehr, gerade gerade aktuell wegen der Join-Sendung auch, jetzt lebe ich natürlich meinen großen Traum. Ich habe nur gute Laune. Es ist gerade super stressig. Also ich hatte heute schon drei Meetings, weil ich ja in mehreren Startups drin bin. Ich hatte eine Moderation bei Springer. Ich mache gerade so Pakete fertig für so Influencer über meine Show. Da ist mein Klein Studio und Klein drin und alles. Und ähm, aber ich mache das so gern. Es ist so, es, ich, ich, ich bin so glücklich. Und bei deinen, bei deinen, wobei kommen wir auch noch gleich dazu, bei deinem YouTube-Channel, hast du da auch irgendwann mal gedacht, ey, 
vollkommener Quatsch oder gab's, gibt es das nicht in deinem Kopf? Also naja, ich stehe, ich habe letztens mal ein Video gemacht, das drehen, äh, wir produzieren immer sehr vor, das kommt demnächst, wo ich mal alle meine Kampagnen durchgegangen bin. Und ich bereue keine einzige Kampagne mit Kunden. Die Zusammenarbeit ja. bereue ich null. YouTube-Videos denke ich manchmal, ach, den Humor habe ich nicht mehr und dann nehme ich die auch raus. Oder ah, mit der Person hast du jetzt nicht mehr so viel zu tun, dann brauche ich auch nicht damit Klicks machen. Äh, aber eigentlich, nee, nee, das ist, es ist, ich bin wirklich so happy und äh, dankbar, dass alles gut ist. Geil, freut mich. Wie ist Herr Aaron entstanden? Herr Aaron, das ist relativ äh, komisch. Äh, nach Wer wird mir näher, kommt drei Millionen Leute auf dich zu, sagen dir, wer du bist, wo sie dich sehen. Und keiner fragt dich, wer du wirklich bist und wo du dich siehst. Und dann hatte ich wirklich sehr viele Anfragen. Ich sollte mich dauerhaft an eine große Produktionsfirma binden und die wollten dann das und das. Also es war sehr, sehr viel. Und dann gab es den Anruf im Kiosk von der Sony, Britta, weiß ich noch. Und Britta hat gesagt, Mensch, ich bin von der Sony Spaßgesellschaft, wir starten ein paar YouTube-Kanäle, ähm, wollen wir uns mal hinsetzen. Und ich hatte damals keine Ahnung von YouTube, gar nicht. Und da bin ich aber nach München geflogen und äh, die zwei Herren, Felix und Luca, sind Luca, mit dem arbeite ich heutzutage noch zusammen, zwar nicht mehr mit Kanal, weil der ist dann bei der Sony weg, ich bin irgendwann weg, aber wir haben immer noch Anknüpfungspunkte und ich bin mit beiden noch sehr gut befreundet und tief verbunden und es war die beste Entscheidung, wir haben gesagt, komm, wir haben hier ein bisschen Budget, wir machen mal einen YouTube-Kanal mit dir, wir, die hatten dann noch gleichzeitig einen mit Sidos Schwester und Tattoo, aber wo Sido auch Teil ist, plus mit äh, Steffen Hensler ein Kochkanal, What's for Beats und dann haben wir auch Herr Aaron gemacht und ähm, das war sehr, sehr gut. Ich hätte mich nach dem ersten Jahr auch nicht verlängert, weil Views, Abos scheiße waren. Ja. Ähm, aber sie haben es gemacht und dann ging es, dann hat es doch gut funktioniert, würde ich sagen. Gab es so ein, so ein Explosion Point? Nee. Ich war nie so richtig krass im Hype. Ich war eine Zeit lang mit dem Video in, in den Trends, also immer in den Charts. Aber es war nie so, dass ich auf einmal so 2.000, 200.000 oder so. Ich glaube, das höchste, was ich an Abos gemacht habe, war 5.000 am Tag. Was natürlich eine Menge ist, aber wenn du dann irgendwie von 300.000 auf 400 ist es okay. <lacht> ähm, aber sonst, nee, hatte ich nicht. Okay. Hast du noch Bock auf das YouTube-Game? Mehr, also ich, äh, deswegen bin ich jetzt auch bei Join, weil ich hab, hatte ja schon einige TV-Sachen, äh, die ich schnell abgesetzt wurden. <lacht> äh, und da hast du dann auch wieder diese Fernsehnasen, die damals äh, schon Frank Elsner witzig fanden, die immer denken, es funktioniert immer noch so. Und weil es immer so gemacht ist, wird es auch so gemacht. Alles bleibt so, wie es ist. Alles bleibt so, wie es ist. Genau, sowas. Und äh, da reden die Leute rein, wo du auch selbst denkst, ey, du hast keine Ahnung. Hm. Und bei Join ist es so, die sind online, die sind jung, die sind wild. Ich kenne Join schon sehr, sehr lange, ähm, weil ich eben auch mit, mit meiner Agentur, die ich hatte, äh, für die Kampagnen gemacht habe. Und da ist es so wirklich, man kennt sich, man kennt die Leute, man weiß, dass sie das Game verstehen. Und am Ende kann ich sagen, und das kann ich nur bei YouTube, und deswegen würde ich nie bei YouTube, ich habe jetzt bei YouTube mittlerweile ein Team von vier, fünf, vier Leuten, vier? Fünf Leuten, von fünf Leuten und wenn ich dann am Ende, am Ende, wir sind alle gleich, würde ich aber manchmal sage ich, es ist mein Kanal, wir machen es so. Und ja. bei der Sendung, da ist jetzt äh, meine eigene Produktionsfirma drin mit äh, einem Co und wir produzieren das und am Ende sitze ich manchmal in dem Redaktionsmeeting und denke so, nee, halt, wir machen es so oder ich mache es einfach. Was soll ich dann machen? Ich mache es dann nicht. <lacht> und äh, vielleicht musste ich mir auch die Eier erarbeiten über die Jahre. Vielleicht mhm. hätte ich es auch damals im RTL 2 Format sagen können, nee, das ist scheiße, mache ich nicht. Mhm. Aber ähm, jetzt ist es so, der ist ein guter Zeitpunkt, denke ich. Hast du einen Tipp für Leute, die ähm, das träumen, was du jetzt lebst? Ähm... Du musst es fühlen. Ich kriege ganz doll mit, du musst es fühlen. Und es wird, äh, du musst es fühlen und Spaß machen. Klar, weil man, ich sage immer, ich bin Reagenzglas-YouTuber. Ich habe nie angefangen, weil ich Spaß an der Freude hatte, sondern weil Sony gesagt hat, wir müssen gut werden. Aber trotzdem habe ich die Sache gemacht, die ich immer machen wollte. Und ich glaube, du musst es deswegen ganz doll fühlen. Und dir muss bewusst sein, das habe ich ganz oft, auch damals in meiner Agentur und alles drum und dran, ähm, das ist, du, du brauchst Zeit. Du wirst, es ist selten, dass jemand abgeht wie Gewitter im Kopf oder so. Ich habe mir vier Jahre den Arsch, den Arsch aufgerissen. Big Moment, lass mal über deine Show sprechen. 6. Mai auf Join. Ja, Und wir werden es so machen, dass dieses Interview veröffentlicht wird am 6. Mai. Hui. Also, also, heute. Ja, heute. Na, komm, wir nehmen hier auf den Dienstag auf in zwei Tagen. Das ist doch ratzfatz. Ja. Ähm, ja, also es wird eben, also erstmal freue ich mich natürlich, ähm, man sagt, die Medienbranche ist dreckig und eklig und das ist sie auch, aber man findet da ab und an auch Diamanten und ich habe da echt gute Freundschaften geschlossen und alles und deswegen freue ich mich umso mehr, dass da wirklich meine bezaubernde, süße Bella kommt, äh, weil dann ist es so ein bisschen, natürlich bin ich aufgeregt, erste große Sendung, Mann. ich drehe sonst mal maximal drei Leuten, ja, jetzt sind da in der Regie 30, am Set 20 und wenn du dich versprichst, bist du der 
Spinner. Dann gucken dich alle an, dann geht der Kameramann zurück auf seinen ersten Punkt und du denkst dir so, oh, okay. Sorry. Ja, sorry. Dann, und dann verkackst du den gleichen Tag nochmal, an der gleichen Stelle. Und dann alle gucken schon wieder und dann kommt schon dieses... Und das ist natürlich was anderes. Deswegen bin ich auch sehr, 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 sehr aufgeregt. Ähm, und deswegen freue ich mich sehr, dass Bella da ist, weil dann ist es so ein bisschen, du kommst in eine neue Klasse, bist so ein bisschen fickrig, nenne ich das so. Und dann kommt einer aus der Kita mit, die ist da. Und dementsprechend sagst du erstmal schon, okay, da ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt da. Das funktioniert immer, wir haben immer funktioniert. Wir haben wirklich eine sehr, 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 sehr gute, tiefe Freundschaft und da freue ich mich. Und dann ist noch Marvin da, mit dem ich das gleich habe. Und dann glaube ich, wird das ein Selbstläufer und wir werden die Leute da drin einfach äh, um, drumherum ausblenden. Wir werden uns ausziehen und einfach einen wilden Gangbang. <lacht> Nein, aber es wird geil. <lacht> ähm, was wird uns alles so erwarten? Was gibt's alles? Also ich kann die ersten Folgen schon empfehlen, weil Marvin ist ja so ein kleiner Frechdachs. Und der hat mal die Influencer äh, Next Level mäßig auf ein Schippe genommen. Aber man sieht da auch ein bisschen so die Geldgier und ich setze mich nicht mit den Produkten auseinander. Ähm, mit denen ich äh, mich bewerbe, welche ich bewerbe, welche ich anderen Leuten als gut verkaufe. Und äh, das wird Marvin in den ersten drei Sendungen, vier Sendungen sehr gut aufdecken. Und das wird verrückt. Geil. Um wie viel Uhr? Äh, immer 19 Uhr auf Join. Join ist ja kein Fernsehsender. Das heißt, du kannst wie bei Netflix, auch wenn du 20 Uhr bist, kannst du gucken. Ab 19 Uhr ist es online und dann kannst du da den Spaß gucken. Hast du das Gefühl von, jetzt habe ich es geschafft, Kindheitstraum, check? Nein. Weil? Ja. Ähm, das ist auch da, da, dadurch, da merkt man, wie alt bist du? 25. 25, okay, ich bin 31. Oh, ich dachte, du bist älter, du siehst aus wie so Mitte 30, aber okay. Ich dachte auch, zu... ich bin älter. Ja, ähm, es ist so, nee, m -m, weil es ist auch dann so, dass Joyner jetzt nicht gesagt hat, mach mal vier Jahre lang durch, sondern guck mal, wir haben so viel, so viel Folgen, gucken wir mal, ob es funktioniert. Und vielleicht, wenn die irgendwann sagen, komm, jetzt machen wir mal ein Jahr durch oder so, dann denke ich so, okay, jetzt fast was, was funktioniert. In Sachen YouTube sage ich, ich habe es geschafft. Es funktioniert mal schlechter, mal besser, aber konstant gut. Ähm, aber da ist es eher so, der Druck ist doch da. Weil wenn es scheiße ist, bin ich nach 16 Folgen weg. Klar hatte ich dann eine Menge Spaß und habe 2,70 Euro verdient. Aber das ist ja nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist ja natürlich, dass äh, Join sagt, Mensch, Aaron, äh, wir wollen das machen. Und dass ich dann sagen kann, ja, aber dann will ich auch 2015 Joko, Klaas und Aaron gegen Prusi machen. Sonst meine ich nicht. <lacht> so in der Art. <lacht> Wie lief das ab? Haben die dich eigentlich angefragt oder hast du dich mehrfach beworben wie bei Viva? An der, bei Join war es ja so, ich habe ja noch ein anderes Format, Shame Game. Ähm, da geht es darum, dass mir Influencer sich an mir rächen können, weil ich ja öfter doch frech zu dem bin. Und das Format lief sehr gut und da produzieren wir auch gerade die zweite Staffel. Und da haben die wohl gesagt, komm, wir wollen sowas machen, wem können wir da machen? Ich glaube, ein großer Anteil war auch, dass RTL Now, TV Now Knossi genommen hat. Sonst hätte er das Ding gekriegt, sind wir mal ganz ehrlich. Und da haben die dann ja gesagt, ja komm Aaron, lass doch mal machen. Und ähm, das Konzept eben, das lief gerade so gut, dass meine Produktionsfirma am Start war, aber die auch mit einer anderen großen Produktionsfirma zusammengegründet wurde. Und dann haben die gesagt, komm, mach mal jetzt mal 16 Runden und ich hoffe, das wird gut. Okay. Ähm, wird? <lacht> also ich bin sehr sicher, dass es gut wird. Alleine äh, auch Marvin, seine Einspieler für den Anfang, haben mir eine gewisse Ruhe gemacht. Wir haben jetzt schon andere Einspieler, die sehr, sehr stark sind, wirklich sehr, sehr stark. Plus die Gäste sind gut, wir hatten schon Proben, die waren auch sehr unterhaltsam. Das, das Grundgefühl ist sehr gut. Geil. Alles, alles Geile für alles Gute und, und ähm, ich meine heute Abend ab 19 Uhr. Auf Join, die App ist kostenlos, einfach runterladen. Alle kleiner, angucken. Ja, kleiner Tipp von mir, ich hatte früher bei äh, Telekolumbus für 35 Euro Fernsehen, ja, und dann nochmal für 25 Euro Internet. Jetzt habe ich nur noch Internet und gucke auf Join, Fernsehen, weil da läuft Pro7, Sat1, AD, ZDF, Kabel 1, Sat1 Gold, alles andere außer von den bösen RTL-Leuten. Aber das muss man ja auch nicht sehen. Ja. Und äh, dementsprechend kann ich das empfehlen, spart man Geld und auf Join gibt es auch tolle Serien wie Jerks. So, jetzt genug Werbung gemacht. Boom! Hast du was, was dich auch runterbringt? Oder wenn du jetzt gerade im, im Fullspeed unterwegs bist, brauchst du einen Ausgleich? Mm, nee, ich habe ja echt viel, 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 viel zu tun. Also ich bin oft in Brandenburg mit der Familie und dann Bran grillen. Das ein Wochenende entspannt mich da sehr doll. Aber ich so einer, ich, ich liebe den Stress. Und ich hatte jetzt im Lockdown zwei, drei Mal, weil ich kann mich gut beschäftigen, habe immer, hast du mal Steuern gemacht, hast du das mal aufge, hast du mal alle Unterlagen sortiert. Irgendwann hatte ich aber zweimal, dass ich so dachte, boah, mir ist ja langweilig. <lacht> und ähm, das Gefühl hatte ich davor Jahre nicht, weil ich habe ja eine Agentur gehabt, jetzt habe ich die Produktion, ich produziere andere Kanten. Ich habe da einiges zu tun. Und deswegen äh, mich entspannt einfach, dass ich heute mit dir über 
das, äh, ich bin an einem so Motorrad, E-Bike, heute reden wir darüber, zwei Stunden später, gestern mit Michael Zokos, habe ich ein Herz seziert. Und das ist einfach diese Ablenkung und ich, es ist so spannend. Ich, den, den, den Tag mache ich wie so ein kleines Kind, oh, guck mal hier, oh, da, oh, da, ist eben super geil. Ist es das, was dich motiviert? Ähm, dass ich Spaß habe einfach. Also das motiviert, ich habe Spaß geil. und dadurch mache ich es gern. Mega. Weil, wie viele Leute werden da jetzt gerade zuhören und sagen, boah, ey, Alter, der hat voll die krasse Energie, der redet so schnell und der ist so, der, wie, wie kriege ich das denn hin? Ich, ich komme um 12.30 Uhr noch nicht aus dem Bett, mein ganzes Leben ist im, im Eimer. Bei dem läuft es ja richtig gut. Ja, es läuft auch nicht immer gut, aber einfach, ähm, boah, es gibt, gibt, das hört sich ein bisschen doof an, ja, aber wenn man sich dann umguckt in meinem Freundeskreis von früher und allem drum und dran, mir geht so gut, ich darf nicht rumheulen. Es geht nicht. Geht einfach nicht. Und deswegen, und es macht mir eben auch wirklich so immens doll Spaß. Geil. Also das ist es eben wirklich, ich habe hab jeden Tag Bock, klar, denke ich auch mal, oh, jetzt nochmal O-Töne drehen oder bei Shame Game irgendwie, oh, was für eine Scheiße mache ich denn hier? Aber irgendwie denke ich dann auch am Ende so, geil. <lacht> Hast du einen Tipp für alle Jungen, die gerade zuhören, die möglicherweise jetzt in der Situation den Podcast an der Theke an der Shell-Tankstelle hören und sich denken, boah, ich, ich will es auch schaffen. Wenn du es, also ich kann immer sagen, du musst natürlich auch aus dem Arsch kommen. Ich habe mich beworben, ich habe YouTube gedreht, ich fahre, bin, letztes Wochenende sind wir schon wieder sechs Stunden für einen halben Stundendreh gefahren und sechs Stunden zurück. Du darfst dir für nichts zu schade sein. Und das mag ich auch bei sehr, sehr, sehr viel Großen, mit denen ich arbeite oder so. Die sind sich für nichts zu schade. Also ganz ehrlich, ich mache auch bei Marvin, weil er mein Kumpel ist, weil ich an den glaube, mache ich da Redaktion und ich plane Drehs, ich gehe Getränke kaufen, dass er denn beim Dreh, man darf sich für nichts zu schade sein und dieses so, du musst einfach auch 24-7 arbeiten, dieses so acht Stunden arbeiten und dann gehe ich nach Hause und gucke Serien, ist nicht. Ja. Du kannst Serien im Auto gucken, am Flughafen oder irgendwie was, aber sonst geht es einfach nicht. Geil. Also ohne Fleiß wirklich kein Preis. Das hört sich wirklich, das ist die dümmste Floskel, aber es stimmt so. Und meine Oma sagt immer, wer nach den Sternen greifen will, muss mal die Arme heben. Genau. Geil. Bist du eigentlich Fan von kurzen Interviews? Ja. Weil, also eigentlich fand ich das jetzt so kurz und knackig, wo ich gesagt so geil, bam, eigentlich fertig. Ja, das war fertig. Ist doch sehr gut. Kann ich draußen weiter gucken? Ich packe sogar die Kisten für die Influencer noch selbst und schreibe ihm persönlich eine Beleidigung in den Brief. Echt? <lacht> ja, ja. Magst du noch was mitgeben? Okay, also ich habe ja schon gefragt, worauf man sich freuen kann in der Show, aber so eine Final, ein finales Schlusswort. Boah, ich habe auch noch eine Frage, aber komm ja, gleich. Okay. Wenn ihr zu Hause sitzt und denkt immer, diese Influencer, da ist doch nicht alles sauber. Ist es nicht und wir werden uns, werden es euch direkt am Anfang zeigen. Geil, okay. 6. Mai, heute 19 Uhr auf Join. Oh, du hattest noch eine Frage. Ja, ist spannend, gell? Ich wollte mal wissen, wie viel Lego du hast. Oh, ich bin ja einer wirklich. Und das ist die Sache, die ich vorhin meinte. Du lernst so tolle Leute kennen mit äh, Thomas, dem Held der Steine hat sich ja. mittlerweile eine wirklich sehr, sehr tiefe Freundschaft entwickelt. Also äh, wie oft wir so privat schreiben, ich liebe, ich liebe seinen Humor, wie oft ich, ey, guck mal, boah, geiles Video und alles drumherum. Aber wenn ich ihn auch bitte, sag so, ey, sag mal, kannst du mir davon ein Lego-Set besorgen oder Kobi oder sonst was, macht er das alles. Und dann sagt er, Aaron hier, Paypal, mach mal so und zu so viel, schicke ich dir per Post oder irgendwas, wirklich. Also der rennt da auch rum in seiner Freizeit. Ich habe mittendrin gesagt, ich will das ganze Herr der Ringe-Lego haben. Er sagt, das ist vom Markt. Such mal bitte. Ein paar Tage später, Aaron, hier, guck mal, mach. Und deswegen ist es so, ich habe einiges an Lego. Ich würde denken, wenn man es zusammen macht, ist es ein Quadratmeter. Meter mal Meter, oh, breit, tief, hoch. Krass. Aber ist alles noch original verpackt. Vergleichsweise? Oder gibt es noch krassere Typen? Ach, es gibt viel krassere. Ich mache ja wirklich nur die Sachen, wo mein Herz dran hängt. Harry Potter, äh, Herr, der, Herr der Ringe, Star Wars. Jetzt überlege ich mit dem Hobbit anzufangen. Aber irgendwann ist ja auch alles voll. Guck mal, hier sind die Wrestling-Figuren, da ist Lego. <lacht> da sind so drei Millionen Sachen. Ähm, <lacht> irgendwann ist dann auch, irgendwann geht nicht mehr, wa? Ja. Du hast, äh, das habe ich gelesen, du hast Warm-Up bei Wetten, das gemacht. Oh ja, aber das war auch eher traurig als äh, anders. Okay. Gut. Also es war wirklich so, ähm, da hatte mich Markus Lanz, aber da ist auch, da schließt sich der Kreis wieder. Markus Lanz hat eine Produktionsfirma M hoch 2 mit den Fernsehmachern und meine Produktionsfirma ist jetzt mit den Fernsehmachern. Am Geil. Ende bin ich im, äh, ist mein Studio von Achtung Aaron. Wenn ich rausgehe um die Ecke, ist da das Markus Lanz Studio. Ach, Plus, dass ich geile, coole Influencer habe und nicht nur alte Politiker, die äh, denken, sie sind die Geilsten. Unterhaltet ihr euch, Markus und du? Ähm, jetzt haben wir uns länger nicht gesehen, aber ich werde nie vergessen, also Markus Hans ist ja wirklich der netteste Mensch der Welt in meinen Augen 
Und ich war einmal am Flughafen mit meiner Schwester und wir haben gewartet und er ist so vorbeigelaufen und hatte schon Boarding und hat sich dann locker noch mal 10, 15 Minuten zu mir gesetzt und wir haben geredet, bis wirklich so, oh, jetzt muss ich los. Deswegen, ich kann gegen diesen Mann nichts, außer dass er grau, ganz schön alt geworden ist, nichts kaufen lassen. Hast du Thomas Gottschalk schon mal getroffen? Ja, der war nicht so nett. Ja? Ja, der war nicht so nett. Wie, was, was, was war da? Ähm, das war so, ähm, da war ich bei einem Supertalent, als er da, äh, der Juror war, Backstage-Moderator. Und ähm, dann hieß es vor der Sendung Interviews. So Dieter Bohlen hat dauerhaft ein Kamerateam. Dann habe ich mit Michelle Hunziger Interviews gemacht. Und dann hat so der Redakteur gefragt, ey, Herr Gottschalk, können wir jetzt auch noch? Und er so, nee. Und dann saß er wirklich, bevor er einfach 15 Minuten da, bis die Sendung anfährt und hat gerade ausgeguckt, anstatt sich mit mir zu unterhalten. Und dann mir, was für ein Penner. War das ein Idol? Für dich? Gottschalk, nein. Da nee. sind wir wirklich bei Stefan Raab, Günther Jauch und ähm, Oliver Pocher. Und hinten raus würde ich jetzt noch sagen, ähm, kann man sich doch vom Lanz was abschauen. Okay, wer hätte das gedacht? Ja. Hast, du, äh, hast du deine Idole dann getroffen? Letzte Frage. Alle. Ja, Oli Pocher, mit dem schreibe ich auch ab und an auf Instagram. Äh, nach allen Jahren habe ich jetzt auch die E-Mail-Adresse von Günther Jauch und wir schreiben uns jetzt nicht wöchentlich, aber sehr, sehr oft E-Mails. Ähm, Stefan Raab? Stefan Raab war ich einmal bei TV Total zu Gast, war für mich ein Highlight. Ähm, und wer, wen hatte ich noch genannt? Und das war's. Markus Lanz war ich ja auch mehrfach zu Gast und Jetzt hat, hat man die Büros nebeneinander, was sehr schön ist. Geil. Hättest du das jemals gedacht? Nein. <lacht> Nein. Ich hätte es halt, wenn ich wäre mit Millionär, hätte ich wahrscheinlich meinen dritten Kiosk oder so und das würde hoffentlich auch funktionieren. Aber so ist es jetzt auch schön. Gut. Geil. Ende. Interview. Ende. Aaron Troschke. Hey, danke für deine Zeit. Danke für deine Zeit und einen zauberhaften Tag noch. Und schön einschalten gleich, ja, hier. Ja. 19 Uhr. 19 Uhr. Tschüss. Tschüss. Sure. <laughs>